ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానికి సంబంధించి జగన్ గారు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారు అని అందరూ అనుకుంటున్న తరుణంలో ఆల్రెడీ విశాఖపట్నం క్యాపిటల్గా ఫిక్స్ అయిపోయింది ఖచ్చితంగా పరిపాలన అక్కడి నుంచే మొదలవుతుంది అనేది ఒక ఫిక్స్డ్ నిర్ణయం అలాగే అందరూ ఒక నిర్ణయానికి కూడా వచ్చేసారు ప్రజలంతా అయితే ఇదే టైంలో అమరావతి ఏం జరగబోతోంది అమరావతిలో రైతులకు సంబంధించి కానీ అమరావతి ఆల్రెడీ తీసుకున్న భూములకు సంబంధించి కానీ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారు జగన్ గారు అనే దాని మీద ఒక సంచలన నిర్ణయాన్ని తెర మీదకు తీసుకురాబోతుంది వైసీపీ ప్రభుత్వం ఆ సంచలన నిర్ణయం ఏంటి అంటే అమరావతిలో రాజధాని భూములకు సంబంధించి జగన్ గారు తీసుకోబోయే నిర్ణయం ఒక రకంగా అందరికీ చెక్ పెట్టే అంశం ఎందుకంటే తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా ఊహించని నిర్ణయం జగన్ గారు తీసుకోబోతున్నారు ఇప్పటివరకు ఆయన అన్నీ అలా షాక్లు ఇస్తూనే వచ్చారు ఈ అతి తక్కువ టైంలో ఆయన తీసుకునే నిర్ణయాలు ముందుగా ఎవరికి లీక్ అవ్వో ఎవరికి తెలియదు ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నారు అమరావతి భూములకు సంబంధించి అంటే ఒక కీలక ప్రతిపాదన అయితే జగన్ గారు ముందుకు వచ్చింది కొంతమంది నిపుణులు ఒక ప్రతిపాదనను జగన్ గారి టేబుల్ మీద పెట్టడం జరిగింది ఎందుకంటే అమరావతిలో సేకరించిన భూములన్నీ కూడా వ్యవసాయానికి సంబంధించినవే మూడు పంటలు పండేవే ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే అవన్నీ రైతుల నుంచి తీసుకున్నవే అందుకే అమరావతిని ప్రత్యేక వ్యవసాయ జోన్గా ప్రకటిస్తే ప్రత్యేక వ్యవసాయ జోన్ ఆ భూములు ఉన్న పరిధి మొత్తం అమరావతిని ఒక ప్రత్యేక వ్యవసాయ జోన్గా ప్రకటిస్తే చాలా ఉపయోగపడుతుంది అని నిపుణులు ఒక నివేదికను సీఎంకి ఇచ్చినట్లు అర్థమవుతుంది అమరావతి ప్రాంతాన్ని ప్రత్యేక అగ్రికల్చర్ జోన్గా మార్చాలనే నివేదికతో కూడిన ప్రతిపాదనను వ్యవసాయ నిపుణులు సిద్ధం చేశారు అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అయితే ఇక్కడ ఏంటి అంటే అక్కడ నిర్మాణాలు కానీ లేదంటే రోడ్లు భవనాలు యథాతథంగా ఉంచి అంటే ఇప్పటివరకు కట్టినవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అలాగే ఉంచి పెరుగుతున్న జనాభా దృష్ట్యా వ్యవసాయం ముఖ్యం కాబట్టి విశాఖను రాజధానిగా మార్చేసి ఇక్కడ ప్రస్తుతం విలువైన పంట భూములు ఉన్న అమరావతిని పూర్తిగా ఒక హబ్గా మార్చేస్తే దాంట్లో రైతులకు మార్చేసి దాంట్లో రైతులకు కూడా భాగస్వామ్యం కల్పిస్తే చాలా బెటరు రైతులు కూడా సంతోషిస్తారు అంటే ఒక సెజ్లాగా అనమాట ఒక సెజ్లాగా అంటే ఆ భూములు మినహాయించి అంటే రైతులకు సంబంధించిన ఆ మూడు పంటలు పండే భూములు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ భూములు మినహాయించి మిగ మిగతా భూమిని అంతా అంటే ఏ భూములు ఆల్రెడీ భాగస్వామ్యం కాని భూములు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఆ భూమి మినహా మిగతా భూమి అంతా కూడా అంటే రోడ్లు వేసేసిన కానీ ఆల్రెడీ సగం సగం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కట్టేసేవని చెప్తున్నారు కదా ఆ భూములు మినహాయించి కట్టేసిన భూములు ఇంకేమీ చేయలేరు వాటిని పూర్తిగా భవనాలు పూర్తి చేయాలా ఏంటనేది దాని మీద కూడా తర్వాత క్లారిటీగా ఒక ప్రయత్నం చేస్తారు ఆ నిర్మాణాలు మొదలుపెట్టిన భూమిని వదిలేసి మిగిలిన భూములు అన్నింటినీ కూడా ఎందుకంటే ముప్పై రెండు ఎకరాల్లో ఎక్కడ పునాదులు తీయలేదు కదా మహా అయితే ఒక వంద ఎకరాలు చేశారేమో రెండు వందల ఎకరాలు మూడు వందల ఎకరాలు మిగిలిన మిగిలిన భూమి అంతా కూడా కంప్లీట్గా స్పెషల్ అగ్రికల్ అగ్రికల్చర్ జోన్ సెజ్గా వినియోగి దాని మీద వినియోగిస్తే చాలా మంచి జరుగుతుంది రైతులకు కూడా మేలు జరుగుతుంది అనే దాని మీద కొన్ని ప్రతిపాదనలు ఆల్రెడీ జగన్ గారికి ముందుకు వచ్చాయి దాని మీద ప్రభుత్వం కూడా తీవ్ర తీవ్ర కసరత్తు చేస్తుంది అదే టైంలో ల్యాండ్ పూలింగ్తో పాటు ప్రభుత్వ భూములను కూడా సెజ్ పరిధిలోకి తెచ్చే ఆలోచన ప్రభుత్వం చేస్తుంది ఈ ప్రతిపాదన కనుక సీఎం ఓకే చేస్తే ముఖ్యమంత్రి గారు కనుక ఓకే చెప్తే రాజధాని కాస్త వ్యవసాయ జోన్గా మారిపోద్ది అమరావతి రాజధాని కాస్త రైతులకు కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఒక ఇదే సరైన మార్గం ఒక వ్యవసాయ జోన్గా మార్చబోతున్నారు అమరావతిని అని తెలిస్తే రైతులు కూడా చాలా సంతోషపడతారు కాబట్టి ఆ నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారు జగన్ గారు అనేది ఒక కీలక సమాచారం మరి దీనికి సంబంధించి అధికార ప్రకటన వెలువడి వరకు వేచుదా ఏం జరుగుతుందో స్టేట్ మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్న ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ